بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین اکرام تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے آج سور منافقون پر ہمارا کلام ہے یہ سور مبارکہ مدینت المنورہ میں نازل ہوئی گیارہ آیات پر مشتمل یہ صورت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادا جا اکل منافقون قولو نشہد انکل رسول اللہ جب منافقین تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم انکل رسول اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین ضرور چھوٹے ہیں ناظرین اس آیت کریمہ کے اندر منافقین کی مضمت بیان کر کی گئی عبداللہ بن عبی منافقین کا سردار ہے بڑا مشہور آدمی ہے اور اس کے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وہ توحید کے بھی اقرار کرتے ہیں رسالت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ زبان سے یہ جو اقرار کر رہے تھے دل ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا یعنی وہ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے اور دل سے اسلام کا انکار کیا کرتے ایسے شخص کو منافق اعتقادی کہتے ہیں یعنی جن کے جس کے نظریات کے اندر کفر بھرا ہو اور وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہو تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں یعنی منافقین جو گواہی دے رہے تھے وہ گواہی تو سچی تھی یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جب کوئی جھوٹا شخص جو ہے وہ سچی بات کرے تو منافقین جو سراپا جھوٹے تھے لیکن انہوں نے جو بات کہی وہ بڑی سچی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے لفظ گواہی کے ساتھ اس کو بیان کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین ضرور جھوٹے ہیں ناظرین بات یہ ہے کہ ان منافقین کی یعنی جو اندر سے کافر تھے دل سے اسلام کو نہیں مانتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جو بات کر رہے ہیں وہ تو سچی ہے لیکن یہ خود سچے نہیں ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں ان کا طور اور طرز کیا تھا دوسری آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا فصدوا عن سبیل اللہ پھر اللہ کے راستے سے روکا انہم سا اما کانو یا ملون بے شک وہ بہت برا کام کرتے ہیں ناظرین ان منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ یہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کبھی تو کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کبھی قسمیں کھا کر کے اپنی سچائی کا یقین دلایا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا اور ظاہر سی بات ہے اس طرح کے معاملات کے پیچھے مختلف قسم کے اغراض ہوتی ہیں مختلف مقاصد ہوتے ہیں تو مفسرین نے لکھا کہ ان کی بھی مختلف جو غرض تھیں وہ یہ تھیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے احترام مسلم جو ہے وہ بڑا واضح تھا بہت پیار تھا آپس کے اندر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تو یہ اس سے حصہ لینے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا تاکہ لوگ ہماری بھی عزت کریں ہمارا بھی احترام ہونا چاہیے چنانچہ مسلمان ان کا اس اعتبار سے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے تھے انہوں نے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی مزید یہ کہ انہیں مال غنیمت سے حصہ ملے اسلام کی فتوحات سب پر واضح تھیں جہاں مسلمان آپ علیہ السلام کے معیت میں جہاد کرتے وہاں کامیابیاں ان کے قدم چوما کرتی تھیں تو انہوں نے سوچا کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان شو کریں گے اور اس جہاد کے اندر بظاہر شمولیت اختیار کریں گے تو اس مال غنیمت سے ہمیں بھی حصہ ملے گا چنانچہ اس وجہ سے انہوں نے نفاق اختیار کیا اور ایک وجہ اور بیان کی مفسرین نے وہ یہ تھی کہ مسلمان ان سے جہاد نہ کریں کفار سے تو جہاد کیا جاتا تھا ان سے جہاد نہ ہو انہیں جان کا مال کا عزت کا تحفظ مل جائے اس وجہ سے انہوں نے نفاق کا راستہ اختیار کیا لیکن ناظرین یہ انہوں نے بڑا ظلم کیا کہ کفار کا ٹھکانہ دائمی طور پر جہنم ہے لیکن انہوں نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ خود تو تباہی اور گمراہی کے اندر یہ مبتلا ہوئے انہوں نے دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا فرمایا فصد سبیل اللہ پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کیے ہوئے تھے جب کوئی شخص اسلام لانے کا ارادہ کرتا اور وہ ان کے پاس آ جاتا مشورہ کرنے کے لیے مسلمان سمجھ کر تو یہ کہتے کہ جناب ہم نے اسلام کو بہت اچھا سمجھا تھا اور ہمیں بہت کچھ بتایا گیا تھا لیکن جب ہم نے اسلام قبول کیا تو ہم نے ان تمام چیزوں کو نہیں پایا بلکہ ہم تو اسلام لا کر پھنس چکے ہیں تم ایسی غلطی مت کرنا 
اور اس شخص کو جو ہے اسلام لانے سے یہ روک دیتے فرمایا کہ ان نہم سا اما کانو یا ملون بے شک وہ بہت برا کام کیا کرتے ہیں نظر وہ کام جس میں بندے کے لیے اس کا رب راضی نہ ہو اور بلکہ وہ سخت ناراض ہو تو اس سے زیادہ برائی اور کس بات پہ ہوگی اور برے کام کا نتیجہ بھی برا ہی ہوا کرتا ہے آیت نمبر تین میں اس کو بیان فرمایا فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا چنانچہ ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی گئی تو اب وہ کسی بات کو نہیں سمجھتے ناظرین ان منافقین نے اسلام کا اقرار کیا اپنی زبان سے دل سے اس کا انکار کیا تو یہ اتنا برا عمل تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ان کے اس کھیل کو جس کو بظاہر یہ بڑا مطلب اچھا سمجھ رہے تھے فرمایا کہ فتو بیا اعلیٰ قلوبہم ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی گئی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل کا نور عطا فرمایا جب وہ اپنی جانب سے ہدایت عطا فرماتا ہے تو انسان اس عقل کے نور سے اس ہدایت کو قبول کرتا رہتا ہے اور اپنی ترقی کی منزلوں کو وہ طے کرتا رہتا ہے لیکن منافقین نے چونکہ اس کو کھیل بنا لیا چنانچہ اب ان سے وہ استعداد وہ صلاحیت چھین لی گئی کہ یہ اسلام کی طرف آئیں یہ ہدایت کو قبول کریں اور یہ بھلائیوں کو سمیٹ لیں فرمایا کہ فہم لا فہون تو اب وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے یعنی جب ہدایت کی بات ہوتی جب سرات مستقیم کی بات ہوتی جب اللہ کی رضا کی بات ہوتی تو یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پیچھے پاتے اور ان کی عقل اس حوالے سے کام نہیں کیا کرتی تھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر اس عمل سے جس میں ظاہر کچھ اور اور باطن کچھ اور ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نفاق ہے اور نفاق انسان کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے رب کریم سے یہ طلب کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام علیم الردوان کو جو اسلام کے حوالے سے اخلاص نصیب ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے حصہ عطا فرمائے القلم اسلامک سینٹر انڈر دی سپر ویژن آف مفتی منیب الرحمان زیدہ مجدو